the holiday season and everyone is gathering around to celebrate this festive holidays. Alam naman natin na kapag holiday season na oras na para bumili ng mga regalo para sa ating family, friends, and even for ourselves. Although it's generally nice to buy material things as gifts, of course, at the end of the day, mas okay kung ang gift is something that increases in value. Like, property. And if you finally decided to buy the property or the dream home that you've always wanted, you will find what I'll discuss to be helpful. Kasi yung i-discuss ko ngayon ay things to consider when you're buying a property here in the Philippines. Hello everyone! Welcome back to another rest day or Real Estate Saturdays. It's the day where I discuss stuff about real estate. Yes, mag-uusap na naman tayo ng something related sa real estate and feeling ko makakatulong to sa inyo. Lalo na kapag kayo ay bibili ng property sa Philippines for the very first time. Itong isi-share ko sa inyo ay yung pagbili ng kahit anong property. Hindi siya specific sa condominium at house and lot. Gagawa ako ng hiwalay na videos regarding that. But I know na itong mga isi-share ko sa inyo ay makakatulong pa rin. Ang unang tip ko sa inyo kapag bibili kayo ng property ay kailangan alam mo ang gusto mo. Know what you want. Marami na akong actually na-encounter ng mga clients na present ko na sa kanila yung best possible option within sa budget range nila. Pero gusto pa rin nilang maghanap or like tumingin ng more properties. Simply kasi hindi talaga nila alam exactly kung ano yung hinahanap nila. Para mas mapadali na malaman mo kung ano ba talaga yung fit para sa'yo, isulat mo yung mga syudad kung saan maaring pwede mong tirhan. O kaya naman, gusto mo doon mag-invest. Kung titirahan mo, maganda yung location na pipiliin mo is malapit lang doon yung iyong negosyo o kaya yung trabaho mo. Tapos yung mga anak mo, nandun din yung schooling nila. Kung hindi man ganun kalapit, at least accessible man lang. Kung may kotse ka, madali mo lang siyang mapuntahan. O kaya yung pagkukommute mo is mabilis lang para sa'yo. Sulat mo din kung hanggang saang size yung kaya. Kasi yung iba, yung size na kinalakihan nila, masyadong malaki. Mga 150 square meters na bahay yung kinalakihan nila. Hindi sila sanay sa mas maliit na space, yung tinatawag nating compact living. Usually around 30 square meters yung livable pag ka meron kang pamilya. Tapos, syempre kung mag-isa ka lang, pwede na yung mga 23 square meters or 18 square meters. Depende sa sitwasyon mo sa buhay and kung halimbawa magsastart ka na ng family, yun, i-take into consideration mo yung mga bagay-bagay na yun. Maliban doon, check mo na rin kung ano yung mga amenities and features na gusto mo sa irhan mo? So, yung iba, meron, maliban sa security guard, meron din silang keycard access sa elevators kasi mas gusto nila, feeling nila, mas secured sila. O kaya sa subdivision, gusto nila, swimming pool lang yung meron. Ayaw nila yung mga ibang amenities. Like, halimbawa, may basketball court, ayaw nila ng ganun. So, i-check mo kasi itong mga amenities and features na to, kasama to sa babayaran mo kapag uh, bumili ka ng property na titirhan. Kung halimbawa, lot naman na for investment, gusto mo magtayo ng resort or gusto mo ng farm lot, i-consider mo kung itong farm lot na to is accessible rin sa'yo, madali mo rin mapuntahan, meron kang tao doon na pwedeng malagay na mapagkakatiwalaan mo. Yung susunod na kailangan na alamin mo ay kung magkano nga ba ang budget mo para sa property na gusto mong bilhin. Actually, meron ako mga clients na encounter before. Pinakita ko na sa kanila yung mga properties, nag-viewing na kami. Tapos kapag ano na, itatanong ko na, Uh, magkano po yung budget nyo para dito sa property na to? Biglang sasabihin pala, ay wala pa silang budget o kaya, ay nakita ko yung advertisement mo, ang ganda, uh, good bargain to, uh, gusto ko to bilhin next year. Chances are kung maganda yung pricing ng property na binibenta, 
baka sold na siya next year. And at the same time, kung nag-review ka tapos wala kang budget, syempre, medyo sayang sa oras nung owner, yung nagbebenta, seller. And even for the broker like us. Waste of time, money, and effort to, especially for us ng mga brokers, kasi hindi gaya ng mga ibang profession tulad ng doctors, lawyers, na meron silang chinacharge na consultation fee. Pero kaming mga brokers, lahat ng inquiry nyo, trippings nyo, lahat yon, lahat ng service namin, free. At yung pag-guide namin sa inyo, pag-advise namin sa inyo. Dahil kumikita lang talaga kami kapag na-close na yung transaction or nagkabentahan na. At yung bayad nun is manggagaling doon sa seller, hindi galing sa inyo. Yung mga seller na to, kaya sila nagbibigay ng professional fee para sa mga brokers para ma-insure na safe and smooth yung transaction. At syempre, may mga ibang sellers ayaw nilang maabala sa mga ginagawa nila, sa trabaho nila, wala silang oras, at gusto nilang mapabilis yung pagbenta. Kaya nandito kami. So, kahit na dumiretsa kayo sa kanila sa para maklose yung deal, sometimes, i-direct pa rin talaga nila kayo sa broker dahil yun nga, kaya nga sila nag ng broker para makatulong sa kanila. If may budget ka na at alam mo na yung budget mo para dun sa property na gusto mo, kailangan maging realistic ka sa budget mo. Tandaan mo na kapag mas maganda yung property, mas maganda yung location, mas maganda yung build, mas mahal yung value niya. And kailangan maging realistic ka. Alamin mo kung ano yung fair market value ng mga properties na binibenta. Hindi yung porket, ah, sobrang mura, maganda na. Kasi sometimes, ah, sobrang mura siya. Pero syempre, yung quality ng build ng pagkagawa o kaya sobrang luma na siya. Yun yung factors kung bakit nagiging cheap siya. Aside from having a realistic budget, kailang alam mo rin kung ano yung payment terms na gusto mo pag bibilin mo na yung property na yun. Is it cash? Kasi kapag cash, maganda yon. Meron kang makukuha ang discount. Or kaya naman, baka gusto mo installment financing o yung meron kang monthly na installments na binabayaran dun sa developer o yung gumawa ng bahay mo o kaya condominium mo. Yung remaining amount, which is usually 80%, nung project o kaya 90% kapag may tie-up sila with a developer, yung remaining amount na yon babayaran mo siya either 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years. Siyempre, may mga ibang projects, pwede mo rin ipasok sa pag-ibig. Kung ano man yung payment terms, siguraduhin mo lang na meron kang savings na matitira at saka meron ka investment for your uh, growth. It's either sa stocks, sa insurance o kaya yung sa pag-aaral mo para mag-grow lalo yung career mo. Ngayong alam mo na yung mga tips sa pagbili ng property, meron kang dalawang option. Ang unang option is mag-approach ka ng isang broker para mabilis yung pagbili mo ng property at saka maiwasan ang namaskam ka nung nagbebenta. Option 2, pwede naman kayo na yung dumiretso dun sa seller. Kapag ganon, yung process is, syempre, una, dapat gawin yung due diligence nyo. I-check nyo kung clean ba yung title. And kapag clean yung title, pwede na kayong mag-send ng letter of intent nyo to purchase the property or tinatawag nating offer letter. Kapag na-accept na yun, gagawa na kayo ng contract to sell with the owner Doon sa contract to sell na yon nakasulat doon kung magkano yung down payment na ginawa mo. Pagkatapos noon pwede na kayong mag-execute ng deed of absolute sale at saka yun, maglipatan na, magbayad na kayo sa government and then i-register mo na yung title kapag nalipat na, nabayaran na lahat ng taxes. Yun, yun yun. And kung curious kayo kung ano yung process na yun, paano ba nagagawa yung process na yun, abangan nyo yung mga future videos ko at i-discuss ko yun. Sana yung mga binahagi ko sa inyong tips ay nakatulong sa inyo. And kapag nakatulong sa inyo, please don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe so I can create more videos. And kung may mga tanong kayo, don't hesitate to put it sa comment section below. 
Again, I'm Mayan Clemente, a PRC licensed real estate broker. Own a property in the Philippines with Own Property PH.